，感觉上一次很冷，然后这几天又穿的很少，这一次有点热，然后自己穿的很多。<笑>所以呢，我会根据每一次的音乐节的整体气氛，然后去选一些适合这次音乐节的歌曲。那么这一次呢，我选了一首我很喜欢听的歌，然后我相信大家应该也会唱。好，好，这首歌呢，也是一首抒情歌曲。这首歌也是一首非常非常非常好听的歌，是呃稍微大概好像我嗯十三十三岁还是十二岁的时候听到的歌曲，然后很早就很想在音乐节上面唱了，然后这一次因为这个机会，好，这个机会来见我的机会。然后就先唱一首《红玫瑰》。
果大家会唱的话，可以跟我一起唱，谢谢。我们不会唱，好像没有调了。我要快唱，我都上去了。还是得跟着音乐一起。我我本来本来是这样的，因为就是大家非常喜欢，嗯、呃，在私下问我一些问题，就比如说，嗯、呃，在交通工具的时候会问我，比如说，唱不唱玫瑰少年？唱什么歌呀？嗯，会有这首歌吗？会有这首歌吗？但是呢，嗯、呃，工作室这边有明令禁止我不能跟大家聚会太多，因为你们总说我是漏勺。你不是老板吗？所以呢，我就会通过一些比较委婉婉转的一些形式来告诉大家我会唱什么。你是老板，你是老板。有一次呢，有一个朋友就问我说：“啊，这次你音乐节会有玫瑰少年吗？”然后我就左看看右看看，然后发现发现办公室的人没有盯着我看，然后我就非常婉转的说。我说，嗯，那你这次你们就带着玫瑰来见我吧。这样我觉得傻瓜也知道我要唱《玫瑰少年》了吧。然后呢，呃，大家就自发的准备了很多玫瑰花。发光的玫瑰花，不发光的玫瑰花，反正就是有很多的玫瑰花，恭喜大家的准备。不客气。好了，那大家可以举起手中的玫瑰花，我们给您下一首歌。麻烦老师可以帮我看一下那个我的鼓风机嘛？<笑>然后还有这个，麻烦帮我拿一下，谢谢。没了。我们可以开始我们的文章。